हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम प्रिपरेशन अब जैसा कि आपको पता है इन वीडियो में सीरीज चल रही है चैप्टर थ्री ऑफ द ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अभी हमने पहले दो वीडियो में कवर कर लिया है ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट ऑर्गन्स के बारे में देन हमने देखा कि गैमिटोजेनेसिस किस तरह होता है और जो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लान्टशन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखे आ जाइए क्योंकि इसके बिना आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप पहले उन दो वीडियो को देखिए फिर उसके बाद ही इस थर्ड वीडियो पर आइएगा अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लान्टशन के बारे में तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है इंसेमिनेशन तो इंसेमिनेशन में क्या होता है इंसेमिनेशन में कॉपुलेशन के दौरान यानी कॉपुलेशन या कोइटस कोइटस या कॉपुलेशन जो टर्म होती है वो साइंटिफिक टर्म है उस चीज़ को डिफाइन करने के जबकि जब एक मेल और एक फीमेल पार्टनर आपस में फर्टिलाइजेशन के लिए साथ में आते हैं तो इस दौरान क्या होता है जो फीमेल का जो वेजाइनल पार्ट होता है और जो मेल का पेनिस होता है तो जो पेनिस होता है ये एंटर करता है वेजाइना के अंदर और वेजाइना के अंदर एंटर करने के बाद जो पेनिस है वो सीमेन को रिलीज करता है वेजाइना के अंदर और वेजाइना से देन वो स्पम एंटर करता है यूट्रस के अंदर तो जो पेनिस का सीमेन रिलीज करना है वेजाइना के अंदर इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन तो जो स्पम्प्स होते हैं उनकी मोर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो स्विम करते हुए जाते हैं और वो सर्विकल कैनाल से होते हुए यूट्रस के अंदर पहुंच जाते हैं और वो फिर पहुंचते हैं जंक्शन ऑफ इसमस और एम्पुला में जिसे हम एम्पुलरी इसमिक जंक्शन भी कहते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर तो जो इसमिस एम्पुलरी जंक्शन होता है यही इंपॉर्टेंट जंक्शन होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि जब ओवेरीज से ओवम रिलीज होता है वो भी ट्रांसपोर्ट होकर पहुँचता है एम्पुलरी इसमिक जंक्शन पर और यहाँ से जो स्पम्प है वो सर्विकल कैनाल से होता हुआ यूट्रस में होता हुआ फेलोपियन ट्यूब के इसमें सैम्पुलरी जंक्शन तक पहुंचता है और तब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवम और स्पम दोनों एक साथ ट्रांसपोर्ट होंगे एम्पुलरी इसमिक जंक्शन में यही रीज़न होता है कि जो वो से जो हम जो फिजिकल रिलेशनशिप्स होते हैं यानी कि कॉपुलेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करते और प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फर्टिलाइजेशन है क्या तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ पे स्पम और ओवम का फ्यूज़न होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो स्पम होता है वो ओवम के कांटेक्ट में आता है अब जो ओवम होता है उसकी जो लेयर होती है उसे जो ना पेलोसिडा कहते हैं तो उसमें जो जो स्पम कॉन्टैक्ट करता है तो उसमें वो जो ना पेलोसिडा की मेमरेन में कुछ चेंज कर देता है जिसकी वजह से जो बाकी जो एंट्री होती है स्पम की वो एडिशनल स्पम की एंट्री वो ब्लॉक हो जाती है ये इसलिए इंश्योर करने के लिए ताकि जो एक स्पम है वो एक ही एग को फर्टिलाइज कर पाए क्योंकि जो स्पम्स होते हैं वो काफ़ी जब इंसेमिनेशन के दौरान वो एक दो स्पम नहीं निकलते वो काफ़ी मिलियंस में होते हैं लेकिन जो ओवम होता है वो एक फेलोपिन ट्यूब में वन ओवम ही होता है तो ये नेसेसरी होता है कि वन स्पम और वन ओवम ही फर्टिलाइज करें तभी जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 2n यानी कि 46 में होगा लेकिन अगर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम ने उसमें फर्टिलाइजेशन कर दिया तो जो डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है तो इसलिए जो ना पहले सोडा पर जैसे इस पम्प कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो चेंजेस आ जाते हैं तो जो एक्रोसोम की जो स्ट्रक्चर में जो दिखाया था स्पम में तो उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं जो ना पहले सोडा और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक की उसको पास थ्रू करने के लिए वो एंजाइम्स रिलीज होते हैं और वहाँ पे एक एंटर स्पेस बनता है स्पम के एंटर करने का तो जो न्यूक्लियस होता है स्पम का वो एंटर कर जाता है ओवम के अंदर और वो फिर फ्यूज करता है ओवम के न्यूक्लियस से तो जिससे फॉर्म क्या होता है अब जैसे जो हैप्लाइड था वो न्यूक्लियस स्पम का भी और जो ओवम का भी जो न्यूक्लियस है वो भी हैप्लाइड है अब ये दोनों हैप्लाइड न्यूक्लियस आपस में ज्वाइन कर जाएंगे और ये बनाएंगे डिप्लॉयड जायगोट को तो अब आती है बारी इम्प्लान्टशन की कि इम्प्लान्टशन क्या होता है अब जब वहाँ पे जो माइट्रेटिक डिवीज़न होती है इसमें कैम्पलरी जंक्शन में तो उसके बाद जो जायगोट बनता है ये मूव करता है इसमस से और इसमें एक डिफ्रेंशिएशन होना शुरू हो जाता है पहले दो सेल्स होते हैं फिर फोर फिर एट और फिर सिक्सटीन टोटल सेल्स बनते हैं तो इन्हें हम कहते हैं ब्लास्टोमियर तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है जैसे ये ओवम है यहाँ पे जो बी स्टेज है यहाँ पे ये स्पम ने एंट्री करी और आप देख सकते हैं जो एक स्पम है सिर्फ यही एंटर किया 
और ये जो बागी स्पर्म है इनकी एंट्री भारी ब्लॉक हो गई है उसके बाद ये जो सेल्स है ये माइट्रोटिक डिवीज़न शुरू हो जाती है अब यहाँ पे मियोसिस डिवीज़न नहीं होगी यहाँ से आगे जितनी भी डिवीज़न होगी वो माइटोसिस होंगे यानी कि क्रोमोसोम नंबर उसमें सेम बने रहेंगे वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर में अब कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ से डाइप्लाइड सेल्स बन चुके हैं जयगोट में तो जो एमरी होते हैं अब जैसे पहले टू थे फिर उसके बाद फोर हुए फिर एट हो गए फिर सिक्सटीन हो गए तो जो एट टू सिक्सटीन ब्लास्टोमियर्स होते हैं उस एम्ब्रियो को कहते हैं मोरूला जो एम्ब्रियो है जिसमें 8 टू 16 ब्लास्टोमेयर्स होते हैं वो होता है मोरूला मोरूला भी कंटिन्यू करता रहता है डिवीज़न को माइटोसिस डिवीज़न होती रहती है और वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो जो ब्लास्टोमेयर होते हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर वो अरेंज हो जाते हैं दो लेयर में एक तो जो ये आउटर लेयर होती है अभी तक तो जैसे यहाँ पर देखा था ये अंदर अंदर ही सेल डिफ्रेंशिएट कर रहे थे यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया अब ये एक आउटर लेयर बन गई है और ये जो आउटर लेयर है इसके बाद ये इनर लेवल है तो जो आउटर लेयर है उसे ट्रोफोप्लास्ट बोलते हैं जो और इनर जो ग्रुप है सेल का जो ट्रोफोप्लास्ट से अटैच हो जाए इसे कहते हैं इनर सेल मास तो जो ट्रोफोप्लास्ट की जो लेयर होती है वो अटैच करती है एंडोमेट्रियम से एंडोमेट्रियम यानी कि ये यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर होती है यूट्रेन एंडोमेट्रियम लेयर यहाँ पर जाके जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जाके अटैच करता है और जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट करता है एम्ब्रियो में तो अटैचमेंट के बाद क्या होता है जो यूट्रिन सेल होती है ये डिवाइड करना शुरू कर देती है काफ़ी रैपिडली स्पीड पे तो उससे क्या होता है ये ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है उसकी वजह से क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड हो जाता है एंडोमेट्रियम में यूट्रस के एंडोमेट्रियम में तो ये लास्ट पार्ट होता है और इस पार्ट को हम कहते हैं इम्प्लान्टशन जो कि प्रेगनेंसी की तरफ लीड करता है तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब इम्प्लान्टशन पूरा हो गया तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर हो जाती है ट्रोफोप्लास्ट पे जिसे हम कहते हैं क्रोनिक विलई जो कि सराउंडेड रहती है यूट्रेन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तो जो ये इम्प्लान्टशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर थी ये आउटर वाली ये चेंज होगी और अब ये किस में चेंज होगी ये प्लेसेंट्रल वेलाई यानी कि क्रोनिक वेलाई में और ये सराउंडेड किससे है ये यहाँ पर जितने भी यूट्रेन टिश्यू है और ये मैटरनल ब्लड है इससे ये एम्बेडेड रहती है तो जो क्रोनिक विलई है और जो यूट्रेन टिश्यू है वो आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पे ये वेंचर बना लेते हैं तो जो ये वेंचर होता है ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली हेल्प करता है और ये एम्ब्रियो को मैटरनल बॉडी यानी मदर के मोडी से जोड़ता है और इस लेयर को कहते हैं हम प्लेसेंटा अब प्लेसेंटा के अपने कुछ फंक्शनस होते हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं तो हम पहले इन पे देखते हैं कि प्लेसेंटा के क्या कहते हैं तो फर्स्ट जो प्लेसेंटा होता है वो हेल्प करता है ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के लिए और जो एम्ब्रियो में और मदर में होते हैं तो अब जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे तो वहाँ पर कुछ वेस्ट भी होगा तो वेस्ट रिमूव करना भी होता है तो जो रिमूवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और अदर एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल का वो भी जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है इसके अलावा जो प्लेसेंटा होती है वो एम्ब्रियो को कनेक्टेड रखती है एम्बिलिकल कोड से एम्बिलिकल कोड का जो है काम है वो है सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट का एम्ब्रियो और मदर के बीच में इसके अलावा जो प्लेसेंटा है वो हमारा एंडोक्रेन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है और वो प्रोड्यूस करता है कई सारे हार्मोन ये हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है और इसे याद कर लीजिए क्वेश्चन पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं तो जो प्लेसेंटा जो है वो जो हारमोन्स प्रोड्यूस करती है उनके नाम है ह्यूमन कोर आयोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी कि एस ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन एच और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजोन सो ये हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा जब प्रेगनेंसी का लेटर फेस आता है तो एक हार्मोन रिलैक्सिन भी प्रोड्यूस होता है लेकिन ये रिलैक्सिन प्लेसेंटा के द्वारा नहीं ये ओवेरी के द्वारा प्रोड्यूस होता है जो कि हेल्प करता है बेबी को बाहर निकालने के लिए तो इम्प्लाटेशन के बाद क्या होता है जो इनर सेल मास होता है एम्ब्रियो का वो डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है और वो एक आउटर लेयर बनाता है जिसे एक्टोड्रम कहते हैं उसके बाद एक इनर लेयर बनती है एंडोड्रम और आउट एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में एक लेयर होती है जिसे कहते हैं मिजोड्रम तो ये थ्री लेयर स्ट्रक्चर में एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और ये थ्री लेयर स्ट्रक्चर ही सभी तरह के टिश्यूज़ यानी कि जो भी ऑर्गन बनते चाहिए हार्ट बने लीवर बने लंग्स बने किडनी बने ये जितने भी हमारे बॉडी के टिश्यू या ऑर्गन्स होते हैं ये सिर्फ इन थ्री लेयर मेमरेन से ही आगे डेवलप होते हैं तो जो इनर सेल मास होता है उसमें सेल उनके जो सेल्स होते हैं उसमें स्टेम सेल्स होते हैं जो स्टेम सेल्स क्या होते हैं उनके अंदर एक पोटेंसी होती है जो कि हर तरह के टिश्यू और ऑर्गन को यानी कि जो एक सेल है 
उसके अंदर पावर है कि वो ब्लड सेल भी बन सकता है वो किडनी का सेल भी बन सकता है वो हार्ट का सेल भी बन सकता है तो जिस एक सेल के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी हो तो उसे हम स्टेम सेल बोलते हैं और जो इनर सेल मास होते हैं उसमें स्टेम सेल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं अब बात करते हैं फिटर्स डेवलपमेंट की तो फिटर डेवलपमेंट में क्या होता है कि इसमें स्टेजेस होती है तो जब प्रेगनेंसी का एक मंथ होता है तो एम्ब्रियो में जो हार्ट है वो फॉर्म हो जाता है तो उसी जो वो फर्स्ट साइन होता है कि फिटर्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं नहीं वो सिर्फ जो हार्ट साउंड होता है वो स्टेथोस्कोप के द्वारा डॉक्टर सुनते हैं और उससे ही वो पता लगाते हैं कि जो फिटर डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो रही है कि नहीं जब सेकेंड मंथ एंड होता है प्रेगनेंसी का तो फिटर्स जो है उसमें छोटे छोटे लिम्स एंड डिजिट्स भी फॉर्म हो जाते हैं और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक यानी कि ट्वेल्व वीक के एंड तक जो मेजर ऑर्गन सिस्टम है वो डेवलप हो जाते हैं जैसे कि लिम्स है और जो एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं मेल या फीमेल में वो भी वेल डेवलप्ड हो जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही इसके बाद जो फर्स्ट मूवमेंट होती है फेटस की और जो मूवमेंट होती है हेयर्स की और हेड की वो फिफ्थ मंथ में जाके ऑब्जर्व होती है और बाय द एंड ऑफ द ट्वेंटी फोर वीक यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होने तक जो बॉडी है वो छोटे छोटे हेयर्स वहाँ पे जनरेट हो जाते हैं आई लिड्स सेपरेट हो जाती है और जो आई लेशेज हैं वो फॉर्म होना शुरू हो जाती है ये सारे काम होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक और जब नाइन मंथ की पूरी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है फिटस पूरी तरह डेवलप हो जाता है और वो डिलीवरी के लिए रेडी होता है तो अब डिलीवरी को क्या कहते हैं पार्चुरेशन तो उसमें क्या होता है जो ह्यूमन का जो एवरेज प्रेगनेंसी पीरियड है फर्टिलाइजेशन से लेके जब तक एम्ब्रियो फुली डेवलप हो जाता है तो वो नाइन मंथ का पीरियड होता है इस नाइन मंथ के पीरियड को कहते हैं जेस्टेशन पीरियड तो जो जब होता है तो उसमें एम्ब्रियो जब एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है फिटस डेवलपमेंट हो जाती है तो विग्रेस कंट्रेक्शन होती है यूट्रेस पे और ये कोज करती है डिलीवरी ऑफ द फिटस तो जो प्रोसेस है डिलीवरी ऑफ द फिटस यानी कि चाइल्ड बर्थ उसे साइंटिफिक टर्म में कहते हैं पार्चुरेशन तो पार्चुरेशन जो इंड्यूस करता है वो एक काफ़ी न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से रेगुलेटेड होता है तो इसमें सबसे पहला जो सिग्नल आता है वो फुली डेवलप्ड फिटस से ही जनरेट होता है और फिर प्लेसेंटा से जो इंड्यूस करती है माइल्ड यूट्रेंट कॉन्ट्रैक्शन और इसे कहते हैं फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स तो फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स द फर्स्ट सिग्नल होता है जो कि फिटस डेवलपमेंट के बाद प्रोड्यूस होता है प्लेसेंटा के थ्रू जिसमें यूट्रेंट कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं जो कि माइल्ड होते हैं तो ये ट्रिगर करता है जो फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है ऑक्सीटोशन के रिलीज को खां से इस बार मेटरनल पेट्रोट्री ग्लैंड से तो मेटरनल पेट्रोट्री ग्लैंड ऑक्सीटोशन रिलीज करना शुरू कर देती है तो जो ऑक्सीटोसिन है वो यूट्रेन मसल्स में एक्ट करता है और जो मिडल जो लेयर होती है जो स्मूथ मसल से होती है देन दे स्टार्ट गिविंग द स्ट्रोंगर यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन तो वो फर्दर स्टिमुलेट करती है ऑक्सीटोसिन की तो जो सिमुलेटरी इफेक्ट रिफ्लेक्स होता है यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन में और ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन में वो बढ़ता जाता है और स्ट्रोंगर और स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाती हैं इसकी वजह से जब कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर हो जाती है ये लीड करता है बेबी की डिलीवरी में फ्रॉम यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल जिसे पार्चुरेशन कहते हैं अब पार्चुरेशन के बाद आता है लेक्टेशन अब जब हमने फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पढ़े थे तो वहाँ पे हमने जो जेनेटल एरिया पढ़ा था तो उसके साथ पढ़ा था मेमरी ग्रेड्स तो जब फिटस डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद लेक्टेशन का काम आता है तो ड्यूरिंग जब फिटस डेवलप करता है उसी दौरान लेक्टेशन वाले भी मेमरी ग्लैंड भी डेवलप करने शुरू हो जाते हैं तो ये प्रेगनेंसी के दौरान डिफ्रेंशिएशन होता है और इसमें जो एलोल हमने उसमें फिगर में दिखाए थे तो उसमें मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है जब प्रेगनेंसी का एंड आने लग जाता है तो इस प्रोसेस को जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं लैक्टेशन लैक्टेशन हेल्प करता है जो मदर होती है वो जो न्यू बॉर्न होता है उसको फीड करने में क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसे बाहर का खाना नहीं खिलाया जाता है वो सिर्फ अपने माँ के दूध पर ही आधारित होता है वहीं से वो न्यूट्रेंट वगैरह लेता है तो वो न्यूट्रिएंट्स जो मदर के आते हैं वो मेमोरी ग्लैंड्स में लैक्टेशन प्रोसेस के थ्रू आते हैं और जो फिर जो मिल्क प्रोड्यूस होता है शुरुआत में उसमें एक जो शुरुआत के दिनों में जो मिल्क आता है उसमें कोलेस्ट्रॉम होता है जो कोलेस्ट्रॉम होता है उसमें काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए तो कोलेस्ट्रॉम शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो इनिशियल पीरियड में इन्फेंट ग्रोथ के लिए डॉक्टर द्वारा भी रिकमेंडेड की गई है ताकि एक अच्छा हेल्दी बेबी प्रोड्यूस हो 
तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर कंप्लीट होता है लैक्टेशन के साथ और आप ये तीन सीरीज़ के जो वीडियो है इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ अगर आपने पहले दो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप उसे फिर से कहूँगा कि आप उन वीडियो को प्लीज़ देखिए ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे इस चैप्टर में और अगर आपको फिर भी अगर वीडियोस सारी देख चुके हैं और आपको वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल